大山来到郊外练车，突然对面破旧的集装箱里传来奇怪的声音。大山好奇的走了上去，打开生锈的铁门，突然漆黑的箱子里出现了一双红色的眼睛，一声吼叫，吓得大山赶紧回头，骑上摩托拼命逃跑。没想到里面竟追出来一条机械狗，对着大山就猛地扑来。大山赶紧朝赛道跑去，利用各种酷炫的车技躲避机械狗。随后他加速冲上台阶，机械狗不依不饶也追了上去。结果大山平稳着地，狗子却摔得一动不动。大山见状上前查看，发现狗子被一根铁棒卡住，看起来有点痛苦。大山轻轻的抚摸狗子，确认没有危险后，拔出狗子身上的铁棒。这时大山的手机收到信息，居然是狗子传送的。很显然这是一个高科技产品。随后大山将它带回集装箱，根据手机上的提示信息，成功修复了狗子。大山再给它加上九十九号汽油。狗子立马就恢复了矫健的身手，狗子兴奋地记下大山的气味，随后大山帮他取下头套，露出他充满科技的獠牙。就这样，狗子彻底认大山成为他的主人。一人一狗在废墟附近开始嬉戏玩闹。这时，一个女人开车找到这里，还喊着大山的名字。狗子以为是坏人，立马上前将车子扣留在原地。里面的女人被吓得大叫起来，被惊醒的大山赶紧过来阻止。随后，大山向狗子介绍，这是他的女朋友，没有危险。狗子的大脑随即记录下来，关闭了警戒系统，帮助他们将车拉了出来。之后，他们。带着狗子来到加油站加油，没想到狗子一瞪眼，直接就入侵了加油系统。大山刚加的五百升九十九号汽油，竟直接显示已付款，不可思议！这还没完，又一扫描，直接篡改电脑数据，整的加油系统一股劲狂吐钞票。大山两人喜出望外，取走钞票，赶忙撤离加油站。但殊不知，这一切都被这两个人看在眼里。黄毛博士害怕机械狗不稳定，想要关闭系统回收它，而另一名眼镜博士却不认同，他认为这是非常具有参考价值的实验对象，于是便对他们开始了二十四小时观察。大山和女友来到一个隐蔽的地方，不成想富二代情敌找到他们，逼迫女友跟他回去。大山立马命令机械狗上去将他制服，把富二代按在地上，然后拖到他的面前，警告他以后别再骚扰女友。富二代惊慌不已，连连答应。随后，大山命令狗子关掉警戒系统。可是就是这个指令，差点害死了狗子。晚上，大山独自将狗子藏在废弃的房子里，没想到富二代却带着同伙回来复仇。由于白天狗子对富二代关闭了警戒，他在地上浇满汽油，用火枪点着了狗子。连正在观察的科学家都始料。未及。当大山赶来时，狗子已经躺在地上，身上冒出滚烫的浓烟。他们立即将狗子抬上车，带回去修复。而另一边，官方已经派人找到大山家里，要求大山的父亲说出大山的下落。结果反被大山的父亲制服，五花大绑了起来。这边大山带着狗子来到修理厂，两人小心翼翼地擦去身上的灰尘。经过一整晚的加班加点，终于修复了狗子。但是系统修复还要三个小时左右，于是两人便暂时休息。很快，科学家的手下就找到这里，幸好两人早已察觉，提前躲了起来。此时狗子的系。桶已经修复百分之九十九，这群人来到狗子面前，正准备将他带走。大山丢出扳手吸引他们，好在狗子终于修复完毕，瞬间醒来将几人制服。但狗子却突然冲破门跑了出去。原来他的大脑系统里一直出现富二代烧他的画面。现在系统启动了复仇程序，目标正是富二代。很快他就找到正在派对上嗨皮的富二代，猛地朝他扑了上去。富二代再次拿出喷火器烧他，但很快喷火器就没燃料了。大山也及时赶到阻止狗子。这时科学家派来的无人机突然出现，直接将狗子。电熄火，大山和女友也被抓走。他们逼迫大山交出遥控器，但是大山早已丢在家中。于是眼镜博士强制狗子攻击女友，结果女友却意外唤醒了狗子，狗子立马挣脱跑了出去。眼镜博士也跟着追了出来，恰好警方的车已经赶到，直接将他抓了起来。而举报他的正是同伴黄毛博士。另一边，大山带着狗子冲出包围圈，他不想狗子成为人类的武器，希望他成为自由的动物。然而军方的飞机却紧追不舍，在一个山崖处，他们摔了下来。大山的手不幸骨折，他命令狗子别管他，继续跑。但是狗最大的天性就是服从，哪怕是机器狗。很快，它独自朝着远处跑去。军方放出无人机抓捕，尽管系统受损越来越严重，但它却冲破系统继续跑。原来它准备启动自毁程序。等到距离无法威胁大山后，狗子回头看了他最后一眼，向他深情告别。倒计时结束，随着一阵剧烈的爆炸，狗子短暂的生命彻底结束了。经过这件事，小两口收养了一条宠物狗，他们想用这样的形式怀念那段短暂的时光。影片最后，大山收到了父亲的信封，打开一看，正是机械狗的配对系统。原来狗子早已突破程序，实现了自我备份，也就是说，随时可以重新组装，恢复如初。那么这样的狗子，屏幕前的你想不想来一只呢？